ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఒక రెండు బలమైన పక్షాలు ఉన్నాయి రెండు బలమైన పార్టీలు ఉన్నాయి ఒక పార్టీ ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలతో కొంచెం బలహీనమైన వాస్తవానికి అది కూడా బలమైన పార్టీగా చెప్పుకోవాలి అయితే ఈ టైంలో మూడొక పార్టీ జెండా పాతేసింది ఆల్రెడీ జెండా ఎగురువేయాలి అధికారంలోకి రావాలి రాజ్య అధికారం దక్కించుకోవాలి అని అయితే ప్రయత్నాలు చేస్తుంది రీసెంట్గా మనం రామాదవ్ వ్యాఖ్యలు విన్నాం ఇవన్నీ చూస్తే వాళ్ళ ప్రయత్నాలు చాలా గట్టిగా చేస్తున్నారని చెప్పాలి అయితే ఇదంతా పక్కన పెడితే అసలు తెలుగుదేశం పార్టీ వదిలేసి బీజేపీలోకి వెళ్ళిన సుజన చౌదరి ప్లాన్ ఏంటి ఇప్పుడు ఇవే సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తున్న వార్తలు అయితే ఆయన ప్లాను ఏంటి ఆయన కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు ఈసారి నేను ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు నేను పరోక్ష రాజకీయాల్లో ఉన్నాను ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వచ్చారని చెప్పారు అంతే అంతేకాకుండా ఆయన కొన్ని మార్పులు ఇప్పటి వరకు అందరికీ సుజన చౌదరి సుజనా చౌదరి గానే తెలుసు కానీ ఆయన ఇప్పుడు ఎలమంచిలి సుజనా చౌదరి అని ఎక్కడా పూర్తి పేరు వాడుకోలేదు ఈసారి నుంచి మాత్రం మొన్న రీసెంట్గా ఒక కొన్ని పేపర్లో వచ్చిన యాడ్స్లో చూసుకుంటే వైఎస్ చౌదరి అని పెట్టుకున్నారు ఆయన అంటే ఆయన వైఎస్ చౌదరి అని పేరు పెట్టుకోవడం వల్ల వెనక్కి కారణం ఏంటి అనేది ఒక ఆలోచన అయితే కింద మళ్ళీ జనాలు వైఎస్ చౌదరి అంటే ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తి అనుకుంటారేమో అని కింద సుజనా చౌదరి అని మళ్ళీ కింద ఒక ట్యాగ్ లైన్ కూడా పెట్టుకున్నారు బ్రాకెట్లో అయితే ఇప్పుడు అది కూడా చర్చకు వచ్చేసింది అసలు ఎందుకంటే వైఎస్ వైఎస్ అంటే అందరికీ గుర్తొచ్చేది వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కుటుంబం ప్రస్తుతం వైఎస్ జగన్గా ఉన్నారు ఈ టైంలో వైఎస్ చౌదరిగా ఈయన పేరు ప్రస్తావించుకోవడం ఈయన పేరుని సుజనా చౌదరి కాస్త వైఎస్ చౌదరిగా హైలైట్ చేసుకోవడం అసలు ఆయన ఏంటి కొత్త పంద ప్లస్ ఇప్పుడు నేను ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వచ్చానని చెప్పడం అయితే ప్రధానంగా ఆయన మొన్నటి వరకు రాజ్యసభ ఎంపీగా ఉన్నారు టీడీపీలో కీలక పాత్ర పోషించారు గతంలో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి బీజేపీకి మధ్య సయోధ్య కుదర్చడంలో నేనే కీలక పాత్ర పోషించాను ఆ టైంలో రాష్ట్ర విభజన టైంలో అప్పట్లో మోడీతో జరి జరిగిన చర్చలు కానివ్వండి కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని కొంతమంది కీలక నేతలతో కూడా నేనే చర్చలు జరిపాను అని చెప్పి ఇటీవల కొన్ని వ్యాఖ్యలు కూడా చేశారు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తు గురించి మొత్తం నాకు ఒక ఐడియా ఉంది అని ఇండైరెక్ట్గా ఒక సంకేతాలు ఇవ్వడం ఒక ఎత్తు అయితే ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక కీలక నేతగా బీజేపీకి సంబంధించి ఒక కీలక నేతగా ఆయన గుర్తింపు పొందాలనుకుంటున్నారు అనేది అయితే ఇక్కడ స్పష్టం అవుతుంది అంటే అనుభవం రాజకీయాల మీద మంచి అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల మీద మంచి పట్టు ఉన్న వ్యక్తి అయితే ఈ టైంలో ఇప్పటికే బీజేపీ అక్కడ అధ్యక్షుడిగా ఆయన కన్నా లక్ష్మీనారాయణ కొనసాగుతున్నారు ఒకవేళ అధ్యక్ష పదవి ఏమన్నా మార్చి అధ్యక్ష పదవి కోరుకుంటున్నారా ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్కి సీఎం అభ్యర్థిగా సుజనా చౌదరి బరిలోకి దిగాలని అనుకుంటున్నారా అనేది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న అంశం అందుకే ఆయన ఆయన టార్గెట్ ఒక పక్క తెలుగుదేశం పార్టీని అలాగే ఫస్ట్ తెలుగుదేశం పార్టీ ఆయన టార్గెట్గా పెట్టుకున్నారు నెక్స్ట్ వైఎస్ఆర్సీపీ ఆటోమేటిక్గా టార్గెట్ చేసుకుంటారు ఒకవేళ నిజంగా ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో ఆయన సీఎం అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగితే కనుక అయితే ఇప్పుడు మరికొంతమంది నేతలను ఇప్పటికే ఆయన ముగ్గురు ఆయన బీజేపీలో జాయినింగ్ ఏం సింగిల్ కావలేదు ముగ్గురు ఎంపీలతో కలిసి వెళ్ళారు ఇంకా కొంతమందిని ఆయనకి టీడీపీలో పట్టుంది కాబట్టి మరికొంతమంది టీడీపీ నేతలని తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి బీజేపీలోకి తీసుకెళ్ళి బీజేపీని బలోపేతం చేయడంతో పాటు బీజేపీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ బీజేపీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఒక కీలక పాత్ర పోషించాలి తర్వాత భవిష్యత్తులో సీఎం అభ్యర్థిగా తెర మీదకు రావాలి అంటే ఆ సీఎం సీటు కోసం ఆయన ఇప్పటి నుంచే ఒక దారులు వేసుకుంటున్నారు ఆ దిశగా పావులు కదుపుతున్నారు అనేది మాత్రం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న అంశం మరి ఏది నిజమో నిజంగా సుజనా చౌదరి సీఎం అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగుతారా ఆయన ప్లాన్ ప్లాన్ ఏంటి ఆయన తీసుకుంటున్న వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతాయి అనేది వేచి చూడాలి ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ టాపిక్ కూడా టాపిక్ మళ్ళీ కలుద్దాం స్టేట్ చూ ఫిల్టి న్యూస్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి